Olá pessoal, olha com o que, que eu tô aqui, com a minha mestre maravilhosa. Fala um pouquinho do Profissão Repórter. Pois é, no programa da última semana, o programa Profissão Repórter mostrou o caso do André, que é um adulto com autismo, que vive acorrentado uhum. e que vive sem nenhuma condição de convívio na sociedade. De fato, Cacá, esse tipo de caso, é, essa, essas coisas existem. Uhum. Eu já vi muito e foi por isso que eu tive a ideia de montar o meu canal do YouTube, justamente para poder orientar famílias que não tinham acesso a informações, que não uhum. tinham acesso a tratamento. Uhum. E a própria mãe do André diz que eles não tiveram nenhuma orientação. Que, eles não que tinham, ela queria ter tido. Né? Que ela queria ter tido tratamento uhum. precoce, intervenção precoce. Orientação na época, não tinha internet, não uhum. tinha como ter acesso a informações. Se você não tivesse no posto de saúde um médico especialista, uma psicóloga especialista, uma equipe especializada, você não tinha onde procurar ajuda e o que uhum. fazer. E hoje tem. E hoje tem. Então, não é mais o caso do, da nossa realidade hoje em dia. Não é aceitável, né? Agora, a gente não pode mais deixar isso acontecer. Se a criança ficar sem tratamento adequado, se a criança for tiver seus comportamentos agressivos, incentivados, reforçados, quer dizer, se a criança conseguir coisas quando ela bate, conseguir coisas quando ela agride, o cérebro dela aprende e entende que assim é útil para o organismo. É uma forma de se comunicar. É uma forma de se comunicar. Que dá certo. Exato. Então, por isso que a gente precisa substituir por comunicação funcional. E agressividade... Não é sintoma de autismo, isso tem Exato. que ficar muito claro, porque a reportagem ela fez uma associação muito, muito grande entre autismo e agressividade, e é, tem que ficar bem claro é. que não é. Isso me preocupou muito, uhum, das também. pessoas que assistiram a reportagem acharem que uhum. é normal uma criança ou uma pessoa com autismo ter comportamentos agressivos, e agressividade não é critério diagnóstico. No manual diagnóstico estatístico, a gente tem problemas de comunicação social, interesses restritos e estereotipados. Uhum. Nenhum item é relacionado a comportamentos agressivos, a poder bater, a poder morder, a poder uh, agredir ou se uhum. comunicar dessa maneira. Isso não faz parte do autismo. Se alguma criança apresenta esse sintoma, precisa de intervenção imediata. Não é aceitável, não é ok uma criança com autismo é, ter isso. E muita gente pode pensar, ah, mas tá, tem muitos casos que tem agressividade, sim, mas é importante ficar bem claro que isso não é sintoma não. de autismo. Não. Que não é aceitável. Entendi. Claro que Esse tem que é casos ponto. que pode haver agressão, mas existe o reizinho autista, por exemplo, é um que livro tem uma que fala... série de manejos para lidar com essas situações. Sim, né? quando eu idealizei esse livro e escrevi, foi justamente para falar de técnicas preventivas desses comportamentos uhum. inadequados. E quando as prevenções não funcionarem, como intervir? Mas a gente precisa de terapia comportamental para todas as crianças com autismo, a base do tratamento das crianças com autismo é terapia comportamental. E eu queria falar exatamente sobre isso, porque a reportagem falou muito do canabidiol, até associando com maconha, que não é a mesma coisa, não. mas nem vamos falar sobre isso, okay. porque não é tratamento para autismo. Uhum. Né? Em alguns casos lá, muito graves, com epilepsia, até pode ser recomendado, mas nem se sabe o risco, uhum. tem que assinar, né? os pais têm que assinar, então... Não é tratamento de autismo, é, canabidiol. Pode ser usado, mas não é a primeira escolha. É, é a última, né? É a última. A primeira escolha é terapia comportamental, aba, análise do comportamento. Isso para todo e qualquer caso de autismo, não só para casos de agressividade, mas para qualquer criança com autismo. Leve, moderado, exato, grave. Exato. O, a, a terapia comportamental que ensina, incentiva comportamentos sociais, brincadeira, segmento de comandos, imitação, comportamento verbal, uma série em de... Em um minuto, o que é aba? Aba é uma ciência que faz a análise do comportamento e que mostra e reforça comportamentos adequados, amplia repertório de comportamentos funcionais e adequados da criança. Uhum. É uma ciência que embasa técnicas comportamentais para psicoterapia, para terapia em casa, na escola, 
na, nos ambientes que a criança vive. Então, é importante que todas as crianças com autismo tenham acesso. Ou seja, nós precisamos capacitar mais profissionais. Nós não temos profissionais para fazer uhum. isso. Na reportagem mesmo, as profissionais que cuidam do, do André, as profissionais que cuidam, não, mas que existem na cidade, Responsáveis onde, pelo, pelo caso, caso do André, dele. falam lá na reportagem, nós não temos como mandar ninguém aqui para uhum. tratar ele, não temos mão de obra uhum. para atender a esse caso. E isso não pode acontecer, a gente não pode ter falta de profissionais especializados, por isso que a gente mas, precisa capacitar. Mas, convivendo com essa realidade, o que, que a gente pode fazer pelo André? O que, que a gente pode dizer para a mãe? O que tu dirias para a mãe do André? É, para a mãe do André especificamente, que eu estou organizando... E para organizando... todas as outras mães é, pois é. que estão hum, na mesma situação. Pois é, nós estamos organizando uma equipe e para atender o André e para... Enfim, eu vou supervisionar, eu estou tentando acessar alguns profissionais da região, enfim... Então, se você quer entrar em contato, se você quer atender o André, se você acha que pode ajudar, se você quer receber orientações e aprender bem o que é a ABA, as outras famílias que têm casos de autismo, vocês precisam conhecer o ABA. Então, vocês podem ter acesso a cursos. Eu tenho um curso online de ABA que vocês podem fazer, se inscrever, tá lá no site, lá no... E tem muita gente que tem uma ideia bem distorcida a respeito do ABA, né? É, que é aquilo é. que a gente já falou em outro vídeo. O ABA, que todo mundo tem a ideia que é o, o, o robozinho, é exatamente o não ABA, né? Porque o é. ABA é... é. É, Fala ontem, um pouquinho sobre isso. Eu, ontem eu falei aqui no curso, uhum. nós estamos aqui no curso do Maxo de Plaza, na Conferência do Bra Brasileira de Autismo, que a Cacá é uma das palestrantes. E ontem eu falei exatamente isso no curso, que não é porque é lasanha que é bom, depende uhum. de quem cozinha a lasanha. Tem gente que depende cozinha super bem, depende dos ingredientes que você coloca, depende do cozinheiro colocar mais sal. De repente, se você salga demais uma lasanha, ela não fica boa. Uhum. Se você salga de menos também. Uhum. Então, não é porque é aba que é bom. O aba é a ciência que tem comprovação científica e melhor eficácia para o tratamento de crianças, adolescentes e adultos com autismo. Ponto. É a melhor escolha que nós temos que ter, mas a gente tem que saber quem faz esse aba. Como uhum. é feito esse aba? Não é porque a aba que todos são bons. Não, uhum. depende de quem conduz uhum. essas técnicas. E é importante essa ter fontes confiáveis, né? E é por isso que eu sempre indico a Maíra, porque ela <risos> é... Ela é mestre em aba, né? em mestrado, aba. Ela, ela andou pelo mundo inteiro atrás Ainda do, que andamos, existe, né? é, do que existe de melhor e ela coloca na prática e eu sei na pele os resultados né, de tudo isso, porque o Matheus está tão bem graças ao treinamento, ela não se mudou para minha casa, Sim. Né? graças às informações que ela passou para mim, é. eu soube como... Então, Qualquer mãe é capaz Sim. de fazer isso. Fazer Se o que fui, você fez. Você ia para lá de vez em quando, mãe. pedia orientações, pedia programa, né? Todo uhum. mundo pode fazer isso. Então, mães, não se desanimem. Informem-se e acreditem no potencial do filho de vocês. É isso aí. Obrigada, Maíra. Hum. Maravilhosa. Muito bom. Beijos. Obrigada a vocês pela oportunidade da gente esclarecer isso. Porque foi muito importante. Obrigada, pessoal. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. tchau.